Всем доброго дня. Сегодня мы завершаем разбор посланий к филиппийцам. У нас осталась 4 глава с 20 по 23 стих. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствует вас находящиеся со мной братья. Приветствует вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. В прошлый раз мы закончили той мыслью, что полный цикл благодарности, да, настоящая благодарность, она состоит не только в каких-то стандартных дежурных терминах, как то «спасибо», «благодарю» и так далее, но в выражении чувств, в выражении каких-то ну, настоящих подлинных мыслей, которые человек испытывает в описании своей реакции, обратной связи, ну и, конечно же, в молитве. Павел заканчивает прошлый наш отрывок молитвой «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». То есть полная благодарность, она более чем какие-то дежурные фразы, брошенные мимолетом, мимоходом. Это что-то более широкое, более глубокое, да, более полное. Ну и поскольку Павел упомянул в качестве источника вот этого обеспечения, восполнения нужд самого Бога, да, сегодня в нашем отрывке он говорит, что Отцу и Богу нашему, от которого происходит всякое обеспечение, всякое снабжение своего творения, ему вся слава. Интересно, что он подчеркивает отцовство Бога в 20 стихе нашего сегодняшнего отрывка не просто Богу, да, а Богу же и Отцу нашему. И для меня эта фраза является как бы триггером, отправной точкой к тому, чтобы поразмышлять об отцовстве нашего Бога. Да? Если даже так вот вдуматься и проанализировать, то мы и молитвы-то Иисусу Христу или Духу Святому на страницах Нового Завета не так-то часто встречаем. Вот мне приходит на память только молитва Стефана, когда его побивали камнями, и он сказал «Господи Иисусе, прими Дух мой». Да? Больше я не встречаю примеров молитвы Иисусу, именно конкретно Сыну. Хотя это, конечно же, не будет никаким грехом, не будет никакой ошибкой, там, заблуждением молиться Иисусу, призывать имя Иисуса, ни в коем случае, да, или молиться, обращаться к Духу Святому. Но, тем не менее, примеров такого обращения в Новом Завете мы видим немного, очень и очень, скажем так, скудно. А вот Богу и Отцу молитва несется постоянно, примеров таких великое множество, можно сказать, 99,9% везде говорится о молитве и Именно Отцу, Богу Отцу. Сам Иисус об этом говорил. Помолись Отцу своему, который в тайне, и Он, видящий тайны, воздаст тебе явно. То есть именно Отец, да, как Личность, Центральная, основополагающая и изначальная является тем средоточием молитвенной жизни, которую мы все с вами призваны иметь. Когда мы обращаемся к Нему, к Богу нашему, да, нам необходимо просто всякий раз вспоминать это Отечество, да, как бы проигрывать это в своем разуме, прокручивать это в своем внутреннем человеке, что он мой отец, очень наш сущий на небесах, да, мы говорим, порой может быть автоматически, не задумываясь, но это имеет очень большое колоссальное значение. Поэтому Павел здесь отцовство Бога подчеркивает, как источника, как обеспечивателя, как щедрого даятеля, как того, от которого зависит вся наша жизнь, и мужа, и вся слава во веки веков, да, Павел здесь говорит. Далее 21 и 22 стихи, вроде бы как перечисление каких-то причин, Приветствий достаточно стандартных и часто встречающихся во всех посланиях Павла, но э, если так вдуматься, приветствия имеют большое значение. Э, даже в нашей повседневной христианской жизни, которую мы проводим, э, представьте себе, вот вы пришли на собрание, да, каким бы оно ни было помазанным, прекрасным, чудесным, э, питательным, насыщающим и так далее, вдохновляющим, если в конце вы не поприветствовались, если в конце вы каким-то образом не обозначили э, такое личное участие, в общении друг с другом, чего-то будет не хватать, правда? То есть э, приветствия занимают свое достойное место в э, течение нашей христианской жизни. Павел не применует, да, э, никогда не пренебрегал э, воспользоваться э, тем, чтобы поприветствовать кого-то, передать приветы от кого-то, кому-то самому принять эти приветы. Мы можем относиться к этому как к какой-то религиозной издержке, как к какому-то пережитку, рудименту прошлого да, религиозного. Но мы видим на страницах посланий Павловых, что приветствие всегда уделяется вполне почетное место. И вот в 21 стихе мы видим фразу «приветствуйте всякого святого». Да? Святые всякими бывают. Всякие разные святые. Бывают святые такие, бывают святые всякие. Здесь можно усмотреть несколько, скажем, таких значений слова «всякого». То есть как в плане качества, так и в плане какого-то занимаемого статуса. То есть может быть святой, да, а может быть ну, святейший, да? если так выразиться. Уровни святости могут быть различными. Да? То есть кто-то достиг 
достиг определенных уровней, кто-то их еще не достиг, но он стремится к этому. Он тоже святой, да, святой, да, освящается еще, он, может быть, еще не достиг великих каких-то высот, но он на пути к этим высотам, он выдерживает вектор движения к этим высотам, и поэтому его можно авансом тоже называть святым. Но, конечно же, святой от святого отличается, да, потому что если праведность, она у всех нас одна, мы ее не зарабатываем, не заслуживаем, не можем никоим образом воспроизвести, она нам вменяется, то уровни святости, они бывают разными, да, кто-то только курить бросил, а кто-то и материться при этом еще бросил, да, ну так, условно. Есть святой, который только в начале пути освящения, есть святой, который уже достиг определенных высот. Ну и всякого святого имеется в виду, кто-то находится в каком-то статусе не очень заметного такого влияния, не очень заметного служения, кто-то может быть не знаменитый, не видный какой-то, да, может быть незначительный с точки зрения человека, а кто-то несет достаточно такое ответственное служение, которое влияет на многие церкви, на многие общины, на многие регионы и так далее. Такой святой, конечно, более заметен. Так вот, всякого приветствуйте. И большого, и малого, и служителя, и неслужителя, да, всякого, значит, как с точки зрения качества, так и с точки зрения охватываемого количества своим служением. Приветствуют вас все находящиеся со мной братья, ну это понятно, а также все святые, 22 стих, которые из Кесарева дома. Вот интересно, Павел в особую, так скажем, категорию выделяет вот этих святых, которые находятся во дворце императора. Ну, наверное, Павел хочет ободрить филиппийцев той мысли, что даже вот в таких вот местах, даже вот в таких условиях, даже вот в таких обстоятельствах находятся люди, которые принимают благую весть об Иисусе Христе, которые рождаются свыше, которые получают крещение Духом Святым, которые начинают освящаться, которые становятся нашими братьями и сестрами. Даже вот среди таких обстоятельств, в таких местах, в таком статусе, в таком социальном окружении находятся люди, которые каются, принимают Иисуса. И этому стоит радоваться. Это же тоже показатель благодати, да, показатель всеобъемлющей и всепроникающей Божьей милости, которая достигает людей даже вот в таких, казалось бы, неподходящих для этого местах. 23 стих, в общем-то, достаточно стандартный, завершающий. Благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Это тоже, как и приветствие Павлова, да, которое в каждом послании начинается его собственным именем Павел. Каждое послание, которое мы можем с уверенностью адресовать апостолу Павлу, оно начинается его именем Павел, да? любое его послание. Послание к евреям здесь стоит особняком, не факт, что оно принадлежит Павлу. Почему? Потому что одним из как раз таки показателей является то, что оно не начинается его именем собственным. Также и концовка посланий Павловых обычно заканчивается упоминанием о благодати, потому что без нее, конечно же, мы никуда. Мы этой благодатью спасены, мы этой благодатью оправданы, мы этой благодатью стоим. Они всегда стоит помнить и благодарить за нее нашего Господа. Да поможет нам Господь быть гармоничными членами тела Христова, сохранять единство, о котором говорило послание филиппийцам, радоваться о Господе да, и переживать Божью благодать во всем ее многообразии. До новых встреч, до новых видео. С Богом!